ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వేదములు వాటి ప్రాముఖ్యత ఈ మధ్యకాలంలో ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అన్న విషయంపైన కొన్ని వివరాలు మీతో మాట్లాడతాను వేదములు చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి గ్రంథాలు అంతేకాకుండా దీని చరిత్ర కొన్ని వేలు కాదు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ఉంటుంది దాని డేటు తారీఖులు ఇవన్నీ లేవు కానివ్వండి పురాణాల ప్రకారము దాని చరిత్ర చాలా పురాతనమైంది అంతేకాకుండా ఈ వేదాలన్నవి ఒక మతానికి కానీ ఓ దేశానికి కానీ సంబంధించినవి కావు ఇది మొత్తం విశ్వానికి అంత సంబంధించినటువంటి మానవాళికి అంతా సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు అందులో ఉందన్నమాట మరి అటువంటప్పుడు ఈ వేదాలని ఎందుకు విశ్వగ్రంథంగా గుర్తించబడలేదు విశ్వ మతగ్రంథంగా గుర్తించబడలేదు మానవ మతగ్రంథంగా కూడా గుర్తించబడలేదు ఎందుకు దీని ప్రాధాన్యత ఎందుకు తగ్గిపోయింది అదే మాదిరి భారతదేశానికి వస్తే హిందూయిజం హిందూయిజం కూడాను దీనికి అంత ప్రాముఖ్యత లేదు మిగతా గ్రంథాలకు ఉన్నంత ప్రాముఖ్యత ఆదరణ ఆచరణ వేదాలకు లేదు ఎందుకు అంటే హిందూయిజం ఒక మతం కా దాని మత గ్రంథము లేదు మత పీఠము లేదు మత గురువు లేదు ఇవి ఈ సనాతన ధర్మం యొక్క ప్రధాన లక్షణ ఇకపోతే ఈ యొక్క వేదాలను తిరిగి మళ్ళీ ఈ రోజులలో దాని పూర్వ వైభవం తీసుకుని రావాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది వానికి వాటి మళ్ళీ పునరుద్ధరించాలి ఎందుకంటే సమాజంలో ప్రాచీన నాగరికత వైభవము కానీ సాంప్రదాయాలు కానీ ఆచారాలు కానివ్వండి దాని విలువలు కానీ ఈ రోజులో అంతరించిపోతూ ఉన్నాయి మానవ విలువలు సామాజిక విలువలు కుటుంబ విలువలు విద్యా విలువలు రాజకీయ విలువలు అన్ని రంగాలలో విలువలు అంతరించి తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒక్క మారు ఆ వేదాల యొక్క జీవన విధానం పాటించినట్లయితే సమాజం కొద్దిగా ముందుకు పోతుంది విలువలతో కూడిన సమాజంగా తయారవుతుంది మనం చూడండి ఈ మధ్యకాలంలో వేల కోట్ల రూపాయలు మనము మత సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఖర్చు పెడుతున్నాం మందిరాలు కానీ గుళ్ళు కట్టడం కానీ విగ్రహాలకు కానీ లేదా ఆ మత సంబంధమైన కార్యక్రమాలు చేయడానికి కానీ అవి విపరీతంగా ఖర్చు పెడుతున్నాం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం కానీ వేదాల పైన ప్రచారానికి అంత శ్రమ ఖర్చు మనము చేయటం లేదు పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు చిన్న చిన్న గ్రంథాలు తర్వాత పాకెట్ బుక్లు హ్యాండ్ బుక్లు పాంప్లెట్స్ మాది ప్రింట్ చేసి ఇంటింటికి ప్రచారం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వేదాలు ఈ రోజుల్లో ఇంత ప్రాచీనమైనటువంటి గ్రంథాలు ఈ రోజుకి ఎంతో విస్తారంగా ప్రచారమై ఉండవలసింది ఎందుకంటే దానిపైన ఆసక్తి చూపేటువంటి మతాలు ఏవీ లేవు మతాలు కాకుండా మతాతీత సంబంధమైన సంస్థలు కూడా దేని దానిపైన ప్రాధాన్యత చూపడం లేదు విద్యా సంస్థల్లో ప్రవేశపెట్టవచ్చు ఈ యొక్క వేదాలు ఎందుకంటే వేదం మతగ్రంథం కాదు ఈ దేశానికి సంబంధించింది కాదు దాంట్లో విషయాలను నేర్పించడంలో తప్పు లేదు తెలుసుకోవడంలో తప్పు లేదు సమాజం బాగుపడుతుంది అభివృద్ధి చెందుతుంది అన్నమాట ఇక ఈ విధంగా ఆలోచన చేసుకుంటూ పోతే మనకు ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకంటే హిందూయిజం అన్నది చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి ఒక సనాతన ధర్మం అన్ని మతాల కంటే ప్రాచీనమైనటువంటిది ప్రపంచంలో మూడో అతి పెద్దది హిందూయిజం కానీ అంత ప్రచారాన్ని అందుకోలే అంత లెవెల్కు పోలే ఎందుకంటే చూడండి ద్వాపర యుగ ఎండింగ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ద్వాపర యుగ ఎండింగ్లోనే మనకు మహాభారతం కృక్షేత సంగ్రామం జరిగింది ఈ కృక్షేత సంగ్రామంలో అనేక మంది వేద జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వేదజ్ఞులు పండితులు మరణించారు హతమైపోయిన మరి కొద్దిమంది వేద పండితులు వేద జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళంతా తమంతా తాముగా శరీరము వదిలేసుకున్నారు కలియుగానికి వచ్చేటప్పుడు చాలా తక్కువ మంది వేద జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఆ శిష్య పరంపరలో కొద్దిమంది మాత్రమే మనకు కలియుగానికి వచ్చారు అంతేకాకుండా కొత్త యుగము నూతన కాలము నూతన పరిస్థితులు నూతన ఆలోచన విధానాలు నూతన ఆధ్యాత్మిక దృక్పథాలు మొదలయ్యాయి 
అంతవరకు వేదాలపై వ్యతిరేకత అంతా ఒక కుమారు వెల్లుల్లి బిగింది అనమాట బయటకు వచ్చేసింది వ్యతిరేకత ప్రారంభమైంది అనమాట కలియుగం ప్రారంభంలో కలియుగం ప్రారంభంతోనే వేదాల యొక్క పతనము ప్రారంభమైంది చూడండి మూడు వేల నూట రెండు సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది అర్ధరాత్రి నుంచి కలియుగం ప్రారంభమైంది తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు తన అవతారాన్ని చాలించాడు ద్వాపరిగం అంతమైపోయింది అంతవరకు కలియుగం ప్రారంభ అయ్యేటప్పటికీ అనేకమైనటువంటి ప్రాచీన గ్రంథాలు వేదాలు కానివ్వండి భగవద్గీత కానివ్వండి పవిత్రమైనటువంటి ప్రాచీన గ్రంథాలని మరుగున పడి ఉన్నాయి అది ఏవో కొద్దిమంది చేతుల్లో మాత్రమే అవి నిక్షిప్తమై దాగి ఉండేటి అనమాట ప్రజలకు తెలియదు గ్రంథాల గురించి కలియుగము ప్రారంభమైన తర్వాత అనేక సంవత్సరాలు రహస్యంగా ఉండేపోయినాయి అనమాట ఇంకా మనం చూడండి భారతదేశం సుమారు ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు అంధకారంలో ఉంది అంటే పదమూడవ శతాబ్దం నుంచి అంటే మహమ్మదీయుల పరిపాలన ప్రారంభమైన యొక్క పదమూడవ శతాబ్దం నుంచి దగ్గర దగ్గర ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు అంధకారంలో ఉంది భారతదేశంలో అంటే పది తరాల వారంతా అంధకారంలో ఉండేనా వీరికి మన హిందూ ధర్మం కానీ తర్వాత వేదాలు కానీ ఇంకా అనేక గ్రంథాలు కానీ సంప్రదాయాలు కానీ ఆచార విచారాలు కానివ్వండి ఈ జ్ఞానం గురించి ప్రజలకి ఏమీ తెలియదు ఎందుకంటే మహమ్మదీల పరిపాలన అలా ఉండేది మహమ్మదీలు చూసుకొని వచ్చారు భారతదేశం వాళ్ళ రూలింగ్ వారి పరిపాలన ప్రారంభమైంది తర్వాత బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు బ్రిటిష్ రూల్ బ్రిటిష్ రాజ్ పాలన మొదలైంది ఈ మొమ్మడీలు తమ మతాన్ని ప్రచారం చేసుకున్నారు తమ ధర్మాలను సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేశారు విస్తరింపజేశారు అదే మరి క్రైస్తవులు తమ మతాన్ని తమ ధర్మాలను ప్రచారం చేసుకున్నారు విస్తరింపజేశారు ఇదంతా ఒక పక్క ఉంటే మరొక పక్క బౌద్ధ మతం భారతదేశంలో ఉద్భవించింది బౌద్ధులు తమ మత ప్రచారం ప్రారంభించారు బౌద్ధ మతం విస్తరించింది ప్రచారం అవుతూ వచ్చింది తమ గ్రంథాలను ధర్మాలను ప్రచారం చేశారు తర్వాత జైన మతం వచ్చింది బౌద్ధులను వేదాలు వ్యతిరేకించారు వేదాలు ఉండే లోపాలను బయటపెట్టారు తర్వాత వర్ణ వ్యవస్థను వ్యతిరేకించారు వేదాలను ప్రచారం చేయలేదు సంస్కృతం ప్రచారం చేయలేదు తర్వాత ఆత్మ జీవాత్మ పరమాత్మ తత్వాలు ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు వేదాలలో వాటిని ప్రచారం చేయలేదు వాటికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేశారు వ్యతిరేకించారు అపోజ్ చేశారు ఇదంతా ఒక పక్క ఇట్లా ఉంటే మరి ఒక పక్క అశ్వకుని కాలంకి వస్తే కనుక అశ్వకుని కాలంలో కూడా వేదాలకు చాలా వైకల్యం జరిగింది చాలా దెబ్బతిని పెద్ద ఒక అటాక్ మాదిరి వేదాల పైన జరిగింది మొట్టమొదటి ఏమంటే అశోకుడు బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించాడు తర్వాత శ్రాద్ధ సంస్కృత సంప్రదాయాలను రద్దు చేశాడు ఆ కాలంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అన్నమాట అదే మాది అసమేధ యాగాన్ని రద్దు చేశాడు దాని స్థానంలో రాజసూయ యాగాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు కృష్ణ యజుర్వేద సంస్కృతిని రద్దు చేశాడు శుక్ల యజుర్వేద సంస్కృతిని ప్రవేశపెట్టాడు తర్వాత బౌద్ధ మతాన్ని ప్రచారం చేశాడు వాళ్ళ త ధర్మాలను తత్వాలను ప్రింట్ చేసి ప్రచారం చేశాడు ఇష్టం చేశాడు బౌద్ధ మతాన్ని గురుకుల వ్యవస్థను రద్దు చేశాడు క్యాస్ట్ మొబిలిటీని రద్దు చేశాడు బ్రాహ్మణిజం డామినేషన్ను అరికట్టేశాడు కాబట్టి ఎవరైనా బ్రాహ్మణిజం పాటిస్తున్నారంటే వారిపైన గూఢాచారాలను పెట్టి వాళ్ళని అర్థం చేసేవాడు ఇట్లా అశోకుని కాలంలో కూడా మనకు వేదాలకు చాలా వ్యతిరేకత మొదలైంది ఒక అటాక్ ఒక వైకల్యం ప్రారంభమైపోయింది అనమాట ఒక దాడి ఒక దోపిడి మాదిరి జరిగింది వేదాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేశారు బౌద్ధ మతాన్ని ప్రచారం చేశారు సంస్కృతాన్ని వ్యతిరేకించారు తర్వాత భాషలో కూడాను పాలి భాషను వాళ్ళు అభివృద్ధి చేశారు సంస్కృతాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు విమర్శించారు కూడా ఒక పక్క ఇట్లా ఉంటే మరో పక్క మనకు బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు భారతదేశాన్ని చాలా ఏళ్ళు పరిపాలించారు బ్రిటిష్ రూల్ బ్రిటిష్ రాస్ కాలము అని అంటారు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రవేశపెట్టారు వాళ్ళు వ్యాపారం కొరకు వచ్చి దేశాన్ని రూలింగ్ పరిపాలనకు వచ్చింది విక్టోరియా క్వీన్ ఇట్రో విక్టోరియా రాణి తర్వాత ఎల్జిబిత్ రాణి ఇట్లా రాణిల రాజుల పరిపాలన మొదలైంది భారతదేశంలో వీరు కూడాను వేదాలు ఇది ఒక మిగతా పురాణాల మాదిరి వేదాలు కూడా ఒక పురాణం అని గుర్తించాయి ఆ మాదిరి ప్రచారం చేశారు వేదాలు అర్ధరహితము అన్నారు 
మూఢనమ్మకాలు అంధవిశ్వాసాలని ప్రచారం చేశారు ఇవి కేవలం ఒక గుంపు ఒక గ్రూప్ మాత్రమే ప్రచారం చేశారు ఇది ఆ గ్రూప్కి సంబంధించింది కానీ ఇది మత గ్రంథం కాదు విశ్వమత గ్రంథం కాదు ఇది మానవులకు ఇది ఉపయోగపడదు అని బ్రిటిషర్స్ కూడా వేదాలను తిరస్కరించారు సంస్కృతాన్ని తిరస్కరించారు అదే అది బ్రిటిష్ వేదాంతులు ఈ యొక్క సంస్కృతాన్ని వేద సంస్కృతి వేద భాషను వేద సంస్కృతి భాషను తర్వాత వేదాలను తిరస్కరించారు వ్యతిరేకించారనమాట తర్వాత ఆంగ్ల విద్యను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టారు హిందూ భాషా విద్ విద్య కంటే ఆంగ్ల విద్య మంచిదని ఆంగ్ల విద్యను ప్రవేశపెట్టారు సంస్కృతాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు నిర్లక్ష్యం చేశారు అంతేకాకుండా వీరు ప్రచార ధోరణిలో కూడా ఆర్యన్ ఆర్యుల సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేశారు తర్వాత హిందూ మతస్థులను భారతీయులను కించపరిచారు సంస్కృతాన్ని వేదాలను పక్కదారి పట్టించారు వాళ్ళు ప్రచారం చేయలేదు అసలు ఈ విధంగా వాళ్ళ మతము మత గ్రంథాలను ప్రచారం చేసుకున్నారు వాళ్ళ సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసుకున్నారు వేదాలను నెగ్లెక్ట్ చేశారు మరి ఒక కాలంలో బ్రిటిషర్స్ ఉండగానే భారతీయులు ఓ చైతన్య హిందూ ఉద్యమం వచ్చింది రాజా రామ్మోహన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో హిందూ అనేటువంటి మొట్టమొదటి ఒక పదం ఉపయోగించాడు ఆ హిందూ అనేటువంటి పదము మనకు హైందవ సాంప్రదాయాలలో కానీ గ్రంథాల్లో కానీ ఎక్కడ ఆ హిందూ పదం లేదు అయినా మొట్టమొదటిగా హిందూ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించారు అదే కాలంలో మిగతా మతాలు కదా ఓ ప్రత్యేక మత గ్రంథం ఉన్నట్లు భారతీయులు కూడా ఒక మత గ్రంథం ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన ఆ కాలంలో వచ్చింది వస్తే ఆ రోజులో భగవద్గీతను గుర్తించారు భగవద్గీతను బెస్ట్ పుస్తకంగా గుర్తించి దేశానికి ఆ గ్రంథంగా మంచి గ్రంథంగా ఉపయోగపడుతుందని ప్రచారం చేశారు గుర్తింపు లభించింది కానీ వేదాలను నిర్లక్ష్యం చేశారు గీత కంటే పూర్వం ప్రాచీనమైంది వేదం కానీ వేదాలను గుర్తించలేదు అప్పటికి కూడా అంతేకాకుండా వేదాలలో వర్ణ వ్యవస్థ ప్రస్తావన ఉంది వర్ణ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు కానీ వర్ణ వ్యవస్థను ప్రజలు వ్యతిరేకించారు వర్ణ వ్యవస్థ ప్రమాదం దేశానికని ప్రచారం చేశారు ఎందుకంటే కుల రహిత సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే ఈ గ్రంథం ఉపయోగపడదు వేదాలు ఉపయోగపడవు అనేటువంటి అభిప్రాయం ప్రజలు కలిగించారు ఎందుకంటే విశ్వమానవ ధోరిణి సర్వమాన సమానత్వం సర్వమత సమానత్వం విశ్వమాన సౌభ్రాతృత్వం ఈ మాదిరిగా విశ్వ ధోరిణి విశ్వ భావనకు ఉపయోగపడదు ఈ వేద గ్రంథం అని ప్రచారం చేశారు వ్యతిరేకత మొదలైంది దీనిపైన చాలా వ్యతిరేకత వచ్చింది సమాజంలో వేదాలపైన ఈ వ్యతిరేకత తర్వాత కాలంలో వేదాలపైన వ్యతిరేక తర్వాత కాలంలో బయటపడింది తర్వాత వేదాలు బలహీనమైపోయినాయి దానిపైన విశ్వాసం తగ్గిపోయింది పాటించే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు అదే మాదిరి మొఘలుల కాలంలో ఒక విషయాన్ని గుర్తించారు మిగతా గ్రంథాలలో మిగతా మతాలలో కదా ఉన్నట్లు హిందూ విజాన్ని కూడా హిందూ మతాన్ని కూడా ఒక దేవుడు అనే వ్యక్తి ఉండాలి ఆరాధ్య దేవత ఉండాలి పూజనీయులు ఉండాలి కాబట్టి ఒక దేవతను గుర్తించాలి అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది కాబట్టి దేవుడు ఎవరు ఆ దేవుని అందరూ ఆరాధించగా మనం గుర్తించబడాలనేటువంటి ఆలోచన ఆ రోజుల్లో ఉండేటువంటి శ్రీ చైతన్య గోస్వామి తర్వాత తులసీదాస్ వంటి మహా పెద్ద వేదాంతులు పండితుల్లో ఈ ఆలోచన మొదలైంది అప్పుడు వాళ్ళు పురాణాలను తిప్పారు పురాణాలు తీసి పురాణాలు ఉన్నటువంటి పురాణ పురుషులను చరిత్రకారులను భేటీకి తీశారు తీస్తే వాళ్ళు రాముడు కృష్ణుడు కనపడ్డారు కాబట్టి రాముడు కృష్ణుడు వాళ్ళు మానవులైనా సరే వాళ్ళు దేవతలుగా గుర్తించారు దేవతలుగా ప్రచారం కాబడింది నిత్యము ఆరాధనకు వాళ్ళని గుర్తించబడింది కాబట్టి రాముని కల్చర్ రాముని కల్ట్ కిష్ణుని కల్ట్ దేశంలో ప్రారంభమైంది ప్రచారకులు మొదలయ్యారు అనుచరులు మొదలయ్యారు గ్రంథాలు ప్రాప్తిలోకి వచ్చాయి తర్వాత సాంప్రదాయాలు ఆచార విచారాలను రూపొందించారు ఆరాధించడం మొదలయ్యింది రాముణ్ణి కిష్ణుని దేవతలుగా గుర్తించారు తర్వాత వేదకాలంలో ఉండేటువంటి వేద దేవతలను ఆరాధించడం స్టాప్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి 
ఎందుకంటే వేదము వేదాలలో సపరేట్ అయినటువంటి భారతీయులకు దేవతలు ఉన్నారు అది వేద సాంప్రదాయ దేవతలు అంట అటువంటి దేవతలను ఎవరు ఇప్పుడు మన కలియుగంలో ఆరాధించడం లేదు కొద్దిమందిని ప్రస్తావనగా అప్పుడప్పుడు నామమాత్రంగా ఆరాధిస్తున్నారు కానీ ఆ దేవతలను ఆరాధించడం లేదు కాబట్టి వేద నాగరికతకు సంబంధించిన దేవతలు ఎవరు ఉన్నారో వారిని కలియుగంలో ఆరాధించడం లేదు లేదా నామమాత్రం కొద్దిమంది తప్ప అప్పుడప్పుడు పూజించడం తప్ప ఈ విధంగా వేదాలకు వ్యతిరేకత ఎక్కువగా ప్రారంభమైందనమాట తర్వాత శ్రీకృష్ణుని తత్వము శ్రీకృష్ణుని మహిమలు ఆయన యొక్క వేదాంత బోధనలు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి తర్వాత గోమాత గోమాతను పూజించాలి గోపూజ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది పదహైదవ శతాబ్దంలో ఈ ప్రకారంగా అన్ని విధాలుగా మనకు వేదాలకు నెగ్లిజెన్స్ జరుగుతూ వచ్చింది ఆదరణ లేదు ఆచరించే వాళ్ళు లేరు పాటించే వాళ్ళు లేరు ప్రచారం లేదు వేద సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అంతరించిపోకుండా పోతూ వచ్చాయి ఎందుకంటే ఈ వేదాలకు సంబంధించినటువంటి వేద జీవన విధానమే చాలా కఠినంగా ఉంటుంది దాన్ని పాటించడము అందరికీ వీలు కాదు దానికి సపరేట్గా వేద సంబంధమైనటువంటి వేద సంస్కృతి సంబంధించినటువంటి సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు విచారాలు ప్రారంభమయ్యాయి దానికి సంబంధించిన గ్రంథాలు ప్రచురణయ్యాయి కాబట్టి ఇది ఆచరిస్తే అది దైవానికి ఏ ఆచారము లేదు పరమాత్ముడు అనాచారం కాబట్టి ఈ ఆచారాన్ని మనం ప్రవేశపెట్టాం అదే మాదిరి కర్మలు కర్మకాండలు క్రియలు ఇట్లా కర్మాచరణలు అంటే జననం నుంచి మరణం వరకు అన్ని మనకు కర్మలు క్రియలను ఏర్పరిచారు కర్మకాండలను ఏర్పరిచారు అవన్నీ ఆచరించడము చాలా కష్టమైంది సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తికి కాబట్టి ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత మొదలైంది వేదాల పైన ఎందుకంటే అటువంటి జీవన విధానము అందరికీ సాధ్యం కాదు కాబట్టి వేద సంబంధమైనటువంటి జీవన విధానం చాలా కఠినమైంది భయంకరమైనటువంటి నియమ నిబ నిబంధనలు పాటించవలసి వచ్చింది సాధారణమైన వ్యక్తి అందరూ వాటిని పాటించడానికి సాధ్యం కాదు కాబట్టి అతిగా కర్మలు కార్యాలు కర్మకాండలు యజ్ఞాలు యాగాలు మంత్రాలు తర్వాత స్తోత్రాలను పాటించడము ఉచ్చరించడము ప్రధాన క్రియగా తయారైంది అతిగా చేసేవాళ్ళు అనవసరంగా చేసేవాళ్ళు దీంతో వేదాలపైన వ్యతిరేకత ప్రారంభమైంది ఎక్కువైంది కాబట్టి ఎందుకంటే వేదాలలో మనకు వేదాల మొదటి భాగమైనటువంటి సమితాలు కానీ రెండవ భాగమైనటువంటి బ్రాహ్మణములు కానీ ఈ రెండు కర్మకాండలకు సంబంధించినవి ఇందులో ఎక్కువ మంత్రాలు స్తోత్రాలు కర్మలు యజ్ఞాలు యాగాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ వేద సంబంధమైనటువంటి వేదకాల సంబంధించినటువంటి దేవతలను ఆరాధించడమే ప్రధాన ఉద్దేశం అన్నమాట అంటే ఇంద్రుడు బ్రహ్మ యమ సామ ఇటువంటి దేవతలను ఆరాధించేవాళ్ళనమాట అంతేకాకుండా ఈ వేదాలు అనేవి ప్రత్యేకమైన భాషలో రూపొందించడం జరిగింది ఆ వేద భాష ఏంటి అంటే వేద సంస్కృతము అంట మామూలు సంస్కృతం కాదు వేద సంస్కృతం వేద సంస్కృతం అనేది ప్రత్యేకమైనటువంటి భాష దేవనాగరి లిపిలో రాయబడి ఉంటుంది ఈ వేదం యొక్క సాహిత్యం అంత ఈ భాష చాలా కఠినమైంది మనకు సంస్కృతం వచ్చినంత మాత్రం కూడా మనము వేదాలను చదవలేము సంస్కృతం ఉంటే కొద్దిగా ఉపయోగపడచ్చు అంతేగాని వేదాలు సంస్కృతం కాదు వేద సంస్కృతి వేద సంస్కారాలతో కూడినటువంటి భాష అనమాట ఆ భాష చాలా కఠినమైనవింది అందరికీ ఆ భాష నేర్చుకోవడానికి వీలు కాదు దాని జీవితాన్ని డెడికేట్ చేయాలి ఎంతో కష్టపడాలి కాబట్టి దానిలో పదాలు అర్థాలు భావాలు తర్వాత వివరణలు విశ్లేషణ వాటిని వివరించి విశదీకరించి బోధించవలసి వస్తుంది అనమాట ఇది అందరికీ సాధ్యమైనటువంటి పని కాదు ఉపాధ్యాయులు లేరు గురువులు లేరు ఇంత కఠినమైన భాష నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి గల ప్రజలు కూడా లేరు ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి వేదాలు ఉన్నాయి ఆచరణలో కానీ ఈ రోజు కూడాను ఇంకా ఈ ప్రచారంలోకి కాలేదు ఇంకా అంతరించిపోతున్నాయి పాటించే వాళ్ళే లేరు చదివేవారే లేరు ప్రచారం చాలా కొద్దిగా కొద్ది మందికి మాత్రమే అది పరిమితమైంది అందరికీ తెలియదు ఈరోజు కూడా ఇంకా దానికి నెగ్లిజెన్స్ ఉండనే ఉంది వేదాల పైన అంతేకాకుండా వేదాలలో పదాలను ఉచ్చారణ భాష శబ్దాలు 
లయ స్వరము పిచ్ టోన్ వాల్యూమ్ అన్నది ప్రధాన అంశం అన్నమాట అందరూ పారాయణం చేయలేదు అందరూ చదవలేదు ఎందుకంటే ఆ ఉచ్చారణ చాలా కష్టమైంది ఇందులో సౌండ్స్ శబ్దాలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అనమాట ఆ శబ్దాలు నేర్చుకోవడం మేము గొప్ప కదా పదాలు భావాల కంటే ఆ శబ్దాలను ఉచ్చారణ చేయడం చాలా కష్టం దాని స్వరం ఉండాలి లయ ఉండాలి తర్వాత పిచ్ హై లో అనేటువంటి ఉండాలి టోన్ ఉండాలి కాబట్టి అటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎవరింటే వాళ్ళు పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకొని చదివేది కా అది గురువుల దగ్గర ఏబిసి అన్నట్లు వాళ్ళ నుంచి మొదలు పెట్టాలి జీవితకాలం సరిపడదు అంత ఉంటుందన్నమాట వేద జ్ఞానం అందుకని ప్రజలు దీనిపైన ఆసక్తి చూపేవాళ్ళు కాదు అంతేకాకుండా ఈ వేదాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే వేదాలు జ్ఞాన కని ఆ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంతవరకు మీకు నేను చెప్పాను దాని ప్రతి పదానికి శబ్దానికి మనము అర్థం ఉండాలి దాని భావం గ్రహించాలి తర్వాత వివరణ ఉండాలి దానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనాలిసిస్ ఉండాలి విశదీకరించి చెప్పాలి అనమాట విషయాలు కాబట్టి అది అసాధ్యమైనటువంటి పని గురువులకు అసాధ్య అసాధ్యమే నేర్చుకునే వాళ్ళకు అసాధ్యమే చాలా కొద్దిమంది పది ఇరవై ముప్పై మందికి మాత్రమే అది పరిమితమై ఉండేది ఆ కాలంలో కూడా కాబట్టి ఇంత జ్ఞాన కనీని నేర్చుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆ కాలంలో ఈ కాలంలో కూడా అందుకు అందుకని కొద్దిమంది ఏం చేశారంటే వేదజ్ఞులు ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి వేదజ్ఞులు దానికి కొన్ని ఎక్స్ప్లనేటరీ డిక్షనరీ మాదిరి కొన్ని గ్రంథాలు రాశారు వేద పదము దానికి అర్థము భావము ఎక్స్ప్లనేషను వివరణలు కలుసుకుని గ్రంథాలు రాశారు దాన్ని మనము అనే గ్రంథాలు రాశారు వాటి మనం వేదాంగాలు అంటాం అటువంటివి ఆరు వేదాంగాలను రచించారు ఎందుకు ఈ వేదాంగాలను చదివితే కానీ మనకు వేదాలు అర్థం కావు అంటే మనం వేదాలు అర్థాలు కావాలంటే ముందు వేదాంగాలు చదవాలి ఇవి ఆరు ఉన్నాయని ఉంటాయి ఆరు గ్రంథాలు అనమాట ఇవి శిక్ష అని వ్యాకరణం అని ఛందస్సు అని కల్పం అని ఇట్లా ఆరు గ్రంథాలు ఉన్నాయన్నమాట వీటన్నింటినీ చదివితే కానీ మనకు వేదాలు అర్థం కావు అదే మాదిరి ఇంకా వేదాలపైన వివరణ పూర్తిగా రావడానికి మనకు ఉపవేదాలను రచించారు మన ఉపవేదాలు కూడా నాలుగు ఉపవేదాలు ఉన్నాయి అర్ధవేదమని ఆయుర్వేదమని ధనుర్వేదమని ఇట్లా నాలుగు ఉపవేదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వేదాలు పూర్తిగా మనం చదివి అర్థం చేసుకోవాలంటే వేదాంగాలు ఆరు చదవాలి ఉపవేదాలు నాలుగు చదవాలి తర్వాత వేదాలు మళ్ళీ వేదాల్లో నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి ప్రతి వేదంలో నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి సంహితాలని బ్రాహ్మణములని అరణ్యకాలని ఉపనిషత్తులని కాబట్టి ఇంత భాషా పరిజ్ఞానం ఉంటే కానీ మనకు వేదాలు అర్థం కావు కాబట్టి వేద జ్ఞానం చాలా కఠినమైనటువంటి జ్ఞానము అందుకే ఒక రీజన్ ఏమిటంటే దాని ప్రచారంలో సులభమైనటువంటి ప్రాంతీయ భాషలో అనువాదం చేసి ఏ ఏ ప్రాంతీయ భాషలో ప్రాంతీయ భాషలో అనువాదం చేసి కోర్ థీమ్ వేదాల యొక్క థీమ్ను చాప్టర్ వైజ్గా ఆ భాషలో అనువాద అనువాదం చేసి చిన్న చిన్న గ్రంథాలు హ్యాండ్ బుక్స్ తర్వాత పాకెట్ బుక్స్ పాంప్లెట్స్ రూపంలో పబ్లిష్ చేసి మనము ఇంటింటికి పంచాలి స్కూల్స్ కాలేజీలలో ప్రవేశపెట్టాలి అక్కడ గ్రంథాలను ఫ్రీగా పంచాలి ఇతర కార్యక్రమాలకు మనం విపరీతంగా ఖర్చులు పెడుతున్నాం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ప్రజల యొక్క మద్దతు ఉంది కానీ వేద జ్ఞాన ప్రచారానికి మనం అంత శ్రమ పడ్డం లేదు అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం లేదు అందుకే ప్రచారం ఆగిపోయింది దాని యొక్క విస్తరణ ఆగిపోయింది దాన్ని పునరుద్ధరించడం లేదు కాబట్టి ఇంకా భవిష్యత్తు చూస్తే భవిష్యత్తు కూడా అంత ఆశాజనకంగా కనపడడం లేదు ఈ కాలంలో ఎందుకంటే ఈ కాలంలో ఎక్కువ కర్మలు కార్యాలు క్రియలు క్రియలు చేసి కార్యాంగాలు తర్వాత దోషాలు ఫలితాలు వీటిపైనే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు ప్రజలు అదే మాదిరి మతలు కానీ మతాలు కానీ మత పెద్దలు కానీ మత సంస్థలు కానీ వీరు కూడాను ఆ కర్మలు కార్యాలు క్రియలపైనే ఎక్కువ కేంద్రీకరిస్తున్నారు కార్యక్రమాలు పూజలు కర్మలు ఇవి అవి అవి అని దీనిపైన ప్రచారం పెరిగింది కానీ మనకు జ్ఞానం సైడ్ గ్రంథ ప్రచారం సైడ్ జరగడం లేదు అందుకే వేదాలకు ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోతుంది ఇంకా ఈ విధంగా మనం ఆలోచించుకుంటూ పోతే రాంధ్రాన్ని ఏమైందంటే మన దేశంలో బ్రాహ్మణుల ఉద్యమం ప్రారంభమైంది బ్రాహ్మణిజం 
వ్యవస్థలో ఒక ఉద్యమం ఒక మూమెంట్ వచ్చింది అంటే వేదాలకు వ్యతిరేకులు మొదలయ్యారు బ్రాహ్మణులలో విభజన వచ్చింది బ్రాహ్మణులు విడిపోయారు అంటే వైదికులు అవైదికులు తర్వాత వామపక్షం వారు తర్వాత తటస్థులుగా విడిపోయారనమాట బ్రాహ్మణ్స్ ఆ ఉద్యమం వచ్చింది భారతదేశంలో ఈ ఉద్యమానికి ఇంకా పెద్ద పెద్ద నాయకులు వేదాంతులు కూడా మద్దతు తెలిపారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తండ్రి ధీరేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కూడా ఈ ఉద్యమానికి మద్దతు కలిగారు చారువాక అనేటి ఒక వేదాంతి వచ్చాడు ఆయన వేదాంతి ఆ వేదాంతి వచ్చేసి పెద్ద జ్ఞాని వేదాలను వ్యతిరేకించాడు సంస్కృతాన్ని వ్యతిరేకించాడు అదే మరి కులకబట్టు అని వచ్చాడు ఒక వేదాంతి ఈ కులకబట్టు వచ్చేసి వర్ణ వ్యవ ఆయన కాలంలో వర్ణ వ్యవస్థ బలపడింది వర్ణ వ్యవస్థ ఉండరాదనే సమాజంలో ఒక ఉద్యమం మొదలైంది వ్యతిరేకత అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది వేదాలకి అటువంటిది అయి ఇతను వచ్చిన తర్వాత కుల వ్యవస్థ బలపడింది వర్ణ వ్యవస్థ బలపడింది తర్వాత మనుస్మృ స్మృతులను తిరస్కరించారు స తర్వాత ఈ మను గ్రంథాను మనుస్మృతికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు కూడా భారతదేశంలో వచ్చాయి సంస్కృతం పైన వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు కూడా వచ్చాయి ఈ విధంగా బ్రాహ్మణులు విడిపోయారు వేదాలను వేదాలకు మద్దతు తెలిపేటువంటి వర్గం ఒకటి వేదాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక వర్గము తయారైంది అంటే వేదాలకు ఆదర్శంగా నిలబడాల్సినటువంటి వ్యక్తులే సిద్ధాంత కలహాలు అభిప్రాయ భేదాల వల్ల బ్రాహ్మణ వ్యవస్థ వర్ణం కూడా విడిపోయింది అనమాట విభజన జరిగిపోయింది దాంతో ఏమైంది వేదాల యొక్క ప్రతిష్ట దెబ్బతిట్టింది విశ్వాసం తగ్గిపోయింది వేదాలపైన బలహీనత ఏర్పడింది ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులే బ్రాహ్మణిజమే వేదాల అర్ధరహితము మూఢనమ్మకాలు అంధవిశ్వాసాలు అవి వ్యక్తిగతమైనటువంటి గ్రంథాలని ప్రచారం చేశారు ఈ విధంగా వేదాలపైన వ్యతిరేకత వచ్చింది కేవలం వైదికులు మాత్రమే వైదిక సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నారు ఆ వేదాలను కాపాడుతున్నారు ఆ వేదాలను ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ వేద జ్ఞానము వారికి మాత్రమే పరిమితమైపోయింది ఈ విధంగా ఈ యొక్క వేదం యొక్క పరిస్థితి దిగజారుతూ వచ్చిందన్నమాట కాలం కాలం కాలంలో అదే మాదిరి వేదజ్ఞుల యొక్క సంఖ్య అంటే వేద పండితులు వేద జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు వేద విద్వాంసులు లేదా వేద కుటుంబాలు కాబట్టి వేదజ్ఞులు వేద కుటుంబాల యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతూ వచ్చింది ఎందుకు ఆర్థిక కారణాలు సామాజిక కారణాలు జీవన విధాన కారణాలు ఇట్లా ఎన్నో కారణాలు సమాజంలో ఒక ఉద్యమంగా వచ్చాయి వచ్చి అవి ప్రోత్సాహకరంగా కనిపించలేదనమాట ఆ వేదజ్ఞులకి కాబట్టి వేదజ్ఞులు వేద కుటుంబాల సంఖ్య తగ్గిపోయింది వారు తగ్గిపోతేనే వేద పండితులు వేద విద్వాంసుల యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోయింది పాటించే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోయింది అనుసరించే వాళ్ళు తర్వాత ప్రవచనాలు వినేవాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోయింది కేవలం కర్మలు కర్మకాండలు క్రియలకి పరిమితమైపోయింది హిందూ యొక్క తత్వం ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో మరీ విపరీతమైందనమాట కాబట్టి మనం వాస్తు జ్యోతిష్టము కర్మలు దోషాలు దోషాల ఫలితాలు దాని పరిష్కార మార్గాలు పూజ పూజా విధానాలు విగ్రహ వ్యవస్థ మందిర వ్యవస్థ మాస్ గ్యాదరింగ్ మిడిమిడి జ్ఞానము ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు జనాకర్షణలు జన సేకరణలు కోలాహలము అడావుడి శోభలు అలంకరణ పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి జ్ఞానం పైడ ఆసక్తి తగ్గిపోయింది అందుకే ఆత్మ ఆత్మజ్ఞానము జీవాత్మ పరమాత్మ జ్ఞానము పరబ్రహ్మ జ్ఞాన స్వరూపము చాలామందికి తెలియదు అంత ప్రయోజనాల పైన దోషాల పైన దోషాల నివృత్తి పైన తర్వాత ఫలితాల పైన మనం ఎక్కువ కేంద్రీకరిస్తున్నాం దానివల్ల మన వేదాల యొక్క ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోతూ వచ్చిందనమాట కాబట్టి విభజన రావడము వేదజ్ఞుల సంఖ్య తగ్గిపోవడము తర్వాత జీవన విధానము కఠినంగా మారిపోవడము వేద సాంప్రదాయాన్ని పాటించడం కఠినంగా ఉండడము అది మంత్రాలు స్తోత్రాలు యజ్ఞాలు యాగాలు కర్మకాండలకు సంబంధించినటువంటి విద్య అవి సాధారణ వ్యక్తికి ఈ రోజుల్లో ఉపయోగం కావు అంతేకాకుండా మనము సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీలు ఈ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీలు అంటే లౌకికవాదం అనేటువంటి సమాజంలో ఉన్నాం ఇటువంటి వ్యవస్థలో ఈ వేద జ్ఞానము సరిపడదు మ్యాచ్ కాదనమాట 
ఎంతసేపు నాది వ్యక్తిగతంగా ఎవరి కొద్ది వాళ్ళు డెవలప్ కావచ్చిందే కానీ ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వీలో దాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వీలు కాదు ఎందుకంటే అది ఒక మత గ్రంథంగా తయారైంది పూర్వం నుంచి కూడా ఏమంటే దీనికి ఈ వేదాలను కొద్దిమంది మాత్రమే తమ దగ్గర ఉంచుకొని బద్ధపరిచేవారు ఒకరు ఇద్దరు తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా కుటుంబ సభ్యులకు ప్రాకింది తర్వాత ఉన్న వ్యవస్థ వరకు ప్రాకింది వాళ్ళు కస్టోడియన్స్గా పనిచేసేవారు వేదాలకి కస్టోడియన్గా దగ్గర పెట్టుకుని కాపాడేవాళ్ళు తర్వాత కాలక్రమేణా వీరే తమంతకు తామే ఈ కస్టోడియన్స్ బ్రాహ్మణులము అని ప్రకటించుకున్నారు ఆ విధంగా బ్రాహ్మణ వ్యవస్థ వచ్చిందనమాట అక్షల బ్రాహ్మణ వ్యవస్థ అన్నది లేదు వర్ణ వ్యవస్థ లేదు బ్రాహ్మణులు అనే మీనింగ్ ఏమంటే ఎవరైతే వేదాలను విన్నారో వేదాలను ఎవరు రాయలేదు ఎవరు రచించలే ఎవరు రూపొందించలే వేదాలు విన్నవి వినపడినవి పరమాత్మ నుంచి వచ్చినటువంటి దైవ వాణి కొద్దిమంది ఋషులు ఆ కాలంలో విన్నారు ఆ విన్నవే వేదాలు అందుకే వేదాలు మనం శృతులు అంటాం విన్నవి వినబడినవి అని వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ వేదాల శబ్దాలను విన్నారో బ్రహ్మ మరి కొద్దిమంది ఋషులు వ్యాసుడు వశిష్ఠుడు అంగీరసుడు ఉద్దాలకుడు ఇటువంటి కొద్దిమంది ఋషులు విన్నారనమాట ఆ వేద యొక్క శబ్దాలను ఈ ఎవరైతే ఈ యొక్క వేదాలను శబ్దాలను విన్నారో వాళ్ళే బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే వేదాలు విన్నారో వాళ్ళు ఎవరు వర్ణానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళకు కులమే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు కాదు వాళ్ళు క్షత్రియులు కాదు వైశ్యులు కాదు శూద్రులు కాదు కాబట్టి అది బ్రాహ్మణం వాళ్ళు రచించేటువంటి గ్రంథాలని తర్వాత పురాణాలు ఇతిహాసాలను మనము బ్రాహ్మణములు అంటాం బ్రాహ్మణులు రచించిన గ్రంథాలు బ్రాహ్మణములు అవి దేని ఆధారంగా రచించారంటే వేదాలకు ఆధారంగా పెట్టుకొని ఈ యొక్క గ్రంథాలు రచించారు ఇతిహాసాలు రామాయణము పురాణము భాగవతము రాజుల కథలు ఇవన్నీ ఆ విధంగా వచ్చింది బ్రాహ్మణం అనేటువంటి పదం ఇంతేకాకుండా మన వేదాలు ఉపనిషత్తులు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సాంప్రదాయ వ్యవస్థలు వచ్చాయి సాంప్రదాయ వేదాంతులు వచ్చాయి ఈ సాంప్రదాయ వేదాంతులు ఏం చేశారంటే సాంప్రదాయ సంబంధమైనటువంటి గ్రంథాలను రచించారు ఈ సాంప్రదాయాలు అంటే మనకు తెలుసు ప్రధానంగా నాలుగు సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి వైష్ణవ సాంప్రదాయము శైవ సాంప్రదాయము సాత్వికీయ సాంప్రదాయము ఘనాపాత సాంప్రదాయం ఈ సాంప్రదాయాలకు సంబంధించినటువంటి వేదాంతులు వచ్చారు వీరు సాంప్రదాయాలకు సంబంధించిన గ్రంథాలు వేదాంతులను రచించారు దాన్ని సాంప్రదాయ గ్రంథాలు అంటాం శైవ గ్రంథాలు వైష్ణవ గ్రంథాలు శక్తి శక్తి గ్రంథాలు గణపతికి సంబంధించిన గ్రంథాలు వచ్చాయి గ్రూపులు గ్రూపులుగా ప్రజలు విడిపోయారనమాట వైష్ణవులు శైవులు శాక్తికేయులు చంద్రోపాసకులు సూర్యోపాసకులు అట్లా అనేక గుంపులు గుంపులుగా విడిపోయారనమాట ఈ హిందూ ఇజం దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఇంకా వేదాలను పాటించడం అంతరించిపోయింది సాంప్రదాయ గ్రంథాలని వాళ్ళు పాటించుకుంటున్నారు అట్లా దేశంలో కొన్ని జనాభా కొన్ని కోట్ల మంది అట్లా డివైడ్ అయిపోయారు వైష్ణవిజం శైవిజం శక్తి శాక్తికేయిజం ఇలా గ్రూపులుగా జనం అంతా విడిపోయి సాంప్రదాయ గ్రంథాలను పఠి పాటించడం మొదలుపెట్టారు వాటిని పఠిస్తున్నారు వాటిని ఆరాధిస్తున్నారు పూజిస్తున్నారు ప్రచారంలోకి వచ్చింది స్ట్రాంగ్ గ్రూప్ ఏర్పడ్డాయి అనమాట అదే మాత్రం మళ్ళీ మనకు కొన్ని సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి సిద్ధాంత పండితులు వచ్చారు వారు మరి కొన్ని గ్రంథాలు రచించారు అవన్నీ మనకు తెలుసు శ్రీ శంకరాచార్యులు అద్వైత సిద్ధాంతం ద్వైత సిద్ధాంతం మధ్వాచార్యులు విశిష్టాద్వైతం రామానుజాచార్యులు తర్వాత శుద్ధద్వైతము శ్రీవల్లభుడు అదే మాధురు ద్వైతద్వైతం లంబార్కుడు ఇట్లా అనేక సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి సిద్ధాంత కర్తలు వచ్చాయి ఈ విధంగా కూడా నువ్వు భారతదేశంలో జనాలు విడిపోయారు ఆ సిద్ధాంతాలను పాటించడం మొదలైంది ఇట్లా ఐదారు సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి భారతీయులంతా విడిపోయారు ద్వైతులు కొద్దిమంది అద్వైతులు కొద్దిమంది విశిష్టాద్వైతులు కొద్దిమంది వారు వారు వాళ్ళ వాళ్ళ సిద్ధాంతాలని పాటించుకుంటూ వచ్చారు ఇట్లా భారతదేశంలో ప్రజలందరూ గుంపులు గుంపులుగా విడిపోయారు సాంప్రదాయాల ప్రకారం సిద్ధాంతాల ప్రకారం మళ్ళీ దీంట్లో ఉప విభజనలు వచ్చాయి ఇట్లా రాకరా ఇంకా ఏమొచ్చిందంటే తర్వాత విగ్రహారాధన వ్యవస్థ వచ్చింది భారతదేశంలోకి విగ్రహారాధన వ్యవస్థ వస్తూనే వేదాల యొక్క పరిసమాప్తి అయిపోయింది వేదాల యొక్క ప్రాముఖ్యత పూర్తిగా తగ్గిపోయింది తర్వాత ఉపనిషత్తులు వచ్చాయి ఉపనిషత్తులు జ్ఞానాన్ని బోధించాయి 
ఆత్మ జీవాత్మ పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని ఈ జ్ఞానం ప్రచారంలోకి వస్తేనే ఉపనిషత్తులు రావడంతో మనకు అసలు ఉపనిషత్తులే వేదాలపై నాకు ఉద్యమానే నడిపాయి వేదాలని వ్యతిరేకించట్లన్నమాట ఎందుకంటే ఉపనిషత్తులు ఉండేదంత అగ్రహారాధన లేదు దాంట్లో అంత జ్ఞానం జీవాత్మ పరమాత్మ పరబ్రహ్మ స్వరూపము దాన్ని సాధించడానికి యోగ సాధనలు మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి వేదాలకు అంతంగా వచ్చినా కూడా ఉపనిషత్తులు వేదాలకు చివరిగా వచ్చినా సరే ఉపనిషత్తులు ఉపనిషత్తుల యొక్క ప్రారంభమే వేదముల యొక్క అంతము వేదముల యొక్క పరిశ్రమాప్తి ఈ వాదిగా మనకు విగ్రహారాధన వచ్చింది ప్రాచీన కాలం నుంచి మనకు విగ్రహారాధన లేదు ఓ మూడు వేలు మూడు వేల ఐదు సంవత్సరాల కిందటి నుంచి మనకు విగ్రహారాధన వచ్చింది కాబట్టి వర్ణల వర్ణానికి తర్వాత కులానికి కులానికి సాంప్రదాయాలు సాంప్రదాయాలకు తర్వాత సిద్ధాంతాల సిద్ధాంతాలకు విగ్రహారాధన మొదలైంది మతతత్వము మత పోటీ రావడంతో ఆ పోటీతత్వాన్ని తట్టుకోవడానికి విగ్రహారాధన ప్రారంభమైంది విగ్రహాలను స్థాపించారు మందిరాలను కర్తించారు కర్మలు కర్మకాండలు ప్రారంభమయ్యాయి తర్వాత వేదాల యొక్క ప్రసక్తి అంతరించిపోయింది యజ్ఞాలు యాగాలు మంత్రాలు తంత్రాలు అంతరించాయి అది ఏదో అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా వాటిని వేద మంత్రాలని ఉపయోగించుకుంటారు కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు మిగతా నిత్య జీవితంలో మాత్రము దాని ప్రాధాన్యత లేదు గుర్తింపు లేదు ఎందుకు ఆ విగ్రహాదన మూమెంట్ వచ్చింది విగ్రహాలు ప్రతికోపాసనలు ప్రతిమలు క్యాలెండర్లు బొమ్మలు లోహంతో చేసిన పదార్థాలు వీటిని పూజించడము ఆరాధించడము ప్రచారం అయిపోయింది అదే పూజ అదే మతం అని మనము ప్రచారంలోకి తెచ్చాం అదే ఇప్పుడు ఆదరణలో ఉంది ప్రజాదారణలో ఉంది వేద జ్ఞానము వేద సంస్కృతి దేవతలను ఆరాధించేటువంటి పద్ధతి లేదు అంతరించిపోయింది ఓ పక్క అయితే ఉంటే మరొక పక్క వర్ణ వ్యవస్థ బాగా బలపడింది వర్ణ వ్యవస్థ బాగా బలపడేటప్పటికీ ఇంకా వేదాలు అంతరించిపోయాయి తర్వాత వర్ణ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత మనకు కుల దేవతలు వచ్చారు కుల దేవతలను ఆరాధించడంతో వేద దేవతల సంస్కృతి అంతరించిపోయింది తర్వాత గ్రామ దేవతలు వచ్చారు దేశంలో మొత్తం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దేశ వ్యవస్థ గ్రామీణ వ్యవస్థే ప్రజలు డెబ్బై శాతం అంతా గ్రామాలలోనే ఉండేది దేశంలో డెబ్బై శాతం ప్రజలంతా గ్రామ దేవతలను ఆరాధిస్తున్నారు పూజిస్తున్నారు వేద తెలియదు వేద సాంప్రదాయాలు తెలియదు వేద మంత్రాలలో తెలియవు గ్రామ దేవతలకు సంబంధించిన మంత్రాలనే వాళ్ళు ప్రాంతీయంగా రాసినటువంటి గ్రంథాలనే వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా చిన్న విడిపోతూ వచ్చారనమాట గ్రామ దేవతల వ్యవస్థ వరకు వచ్చారు అయితే మాది ఈ మధ్యకాలంలో మళ్ళీ మనకు సెల్ఫ్ డిక్లేర్డ్ గాడ్స్ అంటే స్వయం ప్రకటిత దేవతలు వచ్చారు బాబాలు స్వాములు వీళ్ళు జనాలను ఆకర్షిస్తున్నారు కోట్ల కోట్ల మంది జవ జనాబద్ద వచ్చేసి వీళ్ళని దేవతలుగా గుర్తిస్తున్నారు వాళ్ళని ఆరాధిస్తున్నారు పూజిస్తున్నారు ఇట్లా అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ యొక్క వేదాల పతనం కావడానికి కాబట్టి ఈ వేదాలను పునరుద్ధరించవలసిన అవసరం మనకు ఉంది ముందు లోపాలను తెలుసుకొని ఆ లోపాలను సరిదిద్ది మనం వేదాలను మనం తిరిగి పునరుద్ధరించాలి వాటిని వాటిని మళ్ళీ తిరిగి పూర్వం ఉన్నటువంటి వైభవాన్ని తీసుకురావాలి ప్రచారం కావాలి ఉద్ధరించాలి కష్టపడాలి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి ముఖ్యంగా గ్రంథాలను రాయాలి చిన్న చిన్నవి పెద్ద పెద్దవి హ్యాండ్ బుక్స్ పాకెట్ బుక్స్ పాంప్లెట్స్ అని ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలి ఎందుకంటే సమాజంలో విలువలు అంతరించిపోతున్నాయి సాంఘిక విలువలు సామాజిక విలువలు కుటుంబ విలువలు వ్యక్తిగత విలువలు అన్ని రంగాల్లో విలువలు అంతరించిపోతున్నాయి ఒక్క మారు మరీ వేద సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు వేద నాగరికత విలువలను మనము ప్రజలకు గుర్తు చేయాలి ఈ విధంగా ఇంకా మీరు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోండి వేద సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి మరి యొక్క వీడియోలో మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాము అంతవరకు సెలవు నమస్తే